。小凡姐说：“魔兽争霸，今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个非主流的比赛。那首先看一下两位选手是出生在莱纳北部洲的这张地图啊。那地图左下方是一家红色的兽族选手，海迪名字呢是一串英文。那看一下地图右上方呢是一家蓝色的。”也是兽族选手，就是灵呱呱啊。这边呢，小方的颜色还是调成了灵呱呱为主颜色，因为呱呱这边的首发英雄是选择了剑圣，而对手呢是先知的首发。那这样子，为了更加能够看到剑圣的一个动向，所以呢，只能颜色这么调啊。那这个颜色兄弟们就别看了啊，就看地图上的就可以了。右边是灵呱呱，左边呢是这家红色的兽族。那看一下剑圣打先知，对林呱呱来说会不会又会打出一个神装剑圣来啊？因为开局呢，呱呱没有放兵营，只是放了一个商店，然后呢造了一个战争磨坊。搞定了。那大家如果喜欢林呱呱的，也是可以去看一下《魔兽争霸三》林呱呱啊，呱呱的解说，呱呱的第一视角，呱呱的包括他打的 F F A 的一些比赛啊，都是非常的好看，非常的精彩。那这边林呱的苦工呢，已经看到对手先知首发了。对手呢，商店也是放在比较靠前排，这先知可能想去灵瓜家里的。那其实去兽族家里意义不大啊。瓜说：“我抓过来了，你还来不来？”兽族家里有地洞的话，你过去其实也占不了什么多大的便宜。那这边来看一下，剑圣已经到了，准备抢个怪。这边已经准备好了，来刀抢到了，装备也捡到，是一个幻象权杖。那这边的话，继续要不要再补个刀？直接先换上一个剑圣，那小凡稍微有点鼻音啊，还是有点小感冒，这里呢也是希望兄弟们能理解啊，稍微有一点点。有兄弟说小凡你怎么老是感冒啊？确实最近的话，感觉年龄上去之后身体也不怎么好，要么咳嗽，要么感冒啊，也是希望兄弟们真的能谅解。那肯定是影响大家观看了啊。有兄弟一乍一听，哎，不对啊，小凡这声音不对了，确实不对啊，我也感觉不对了。那这边看一下灵光的剑圣呢，是继续想打掉对手这个猎头，身上呢还有两下子分布，这样子应该是能打掉的，没问题啊。灵光呢还舍不得用这一下子分布，但这越舍不得的话，感觉越是血掉的多，还是要用啊。呱呱，哎呀，被对手反补掉了这个猎头，你看没拿到经验，索性这一把子分布用掉，反而倒没什么事了。那对手呢是在这里造兵营，哎呦，对手是双兵营包猎头，然后是直接。不升科技了，双兵猎头有可能要来 T R 的，那看一下灵瓜这一波怎么打。那瓜家里的塔也在造，兵营呢也在放啊，自己的二本呢剩了一大半了。那这时候呢，灵瓜去商店买双鞋，但这个幻象剑圣侦查很重要，一定要去看一看，如果能看到最好。那这边看一下对手这里的大鸡和猎头呢，也是出去了，先知呢可能还想练一练。那瓜跑到这里一看，哎，看到了，看到了，看到了。那这样灵瓜应该有所防备了。对手既然这么极端的一个打法，那灵瓜看一下怎么去应对啊。瓜守卫就二本升完之后，二发英雄看看要不要来个小歪。那剑圣的话，现在呢要跟着对手啊，防止对手直接来一波，还是要看一看的。那剑圣呢，刚刚又好像又抢了个这里加三的，<咳>对手呢又反补掉了，不给灵瓜拿经验。那这里的话，看一下，由于有药膏啊，灵瓜的剑圣呢还在不停的拉扯，但对手这波苦攻也出去了，哇，果然是要提压了，果然是提压，没什么大问题。那应该呱呱也反应过来了，好在前排有根塔，小弯的马上出来补个大鸡，本来可能三本出猎头之类的，要玩点花样的，现在灵瓜呢只能老老实实打了。那这波呢，剑圣尽量拖住对手，不给对手猎头冲过去太多。能点掉一个最好，点完走人，涂个药膏，去商店。这时候呢，灵瓜明显是在拖延对手的脚步，希望对手慢点过来。那剑圣呢，这里又买了个头环，家里呢看一下，小歪呢还在出啊，还没出来了。这波呢，苦工钻地洞已经等好了，等对手来了。有剑塔，有地洞。这波呢，对手想来造塔的话，其实也没那么容易。对手呢，突然间来到灵瓜家门口练了个小点，打了个力量加三。啊，瓜的剑圣呢已经在家门口等着了，等了好久啊！瓜说我不怕你不来啊，我就怕你乱来啊。那这样看一下，小歪呢也出来了，这边呢先把这个苦工点掉。哎呦，这这波对手来不了了呀！完了，三个苦工全没了。哎呦，灵瓜瓜等了半天，结果等了这个结果啊！选地洞都升完了，结果对手三个苦工没了。先知呢抢了两个点。
。那这样子对呱呱来说，也知道对手肯定不来了这波。那这样呱呱的整个战术呢，三本继续升。对手这时候的话，看一下后面还要拉苦工吗？好像还要来三个，继续要过来。那呱呱这一波的话，感觉稍微有点轻敌了啊，觉得对手不来了。没想到对手还会来吗？这边小歪要注意走位啊，别被围了。对手想围，对手想围，剑圣有疾风步，但小歪，哎呀，灵光卡出去，哎呦，还好卡出去了。这波小歪快点跑，顶个加速卷轴，走得掉吗？对手猎头堵位置，走不掉了呀！哇，这波呱呱失误了，这个大吉要小心了，打死一个猎头作用不大，对手猎头茫茫多啊，对手是双兵营爆猎头，不生科技的局啊。但呱呱不能用自己的部队去换啊，这么换下去的话，肯定要吃亏的。那好在呢，对手这一波呢又不进攻了，对手是不是在等啥？除了等苦工之外，他是不是还有别的想法？没有啊，这家里科技没升啊。那这边呢，再练掉一个点。哎，对手这个战术挺怪的啊，又不去了。那灵光呢，这时候就在等对手来啊，等了半天，结果对手就是不来啊。哎，这就奇怪了啊。呱呱估计也在纳闷了。哎，你这个这么好的机会不踢了？那你这么多猎头出来干啥？不升科技？他果然不升科技啊，四十一人口了已经。那瓜呢出去再练级，这时候呢对手在外围放了商店。那这波呢猎头继续往里冲，这家兽族呢家里也有商店。那应该还是想贴的。灵瓜呢一看不对，哎，这兄弟又来了。那这边的话快点练完这个点，打个野兽卷轴回去了，回去了，回去了。对手箭塔已经在造了。哇，呱呱没想到对手竟然还会来啊，这是真的没想到。那现在对呱呱来说的话怎么办？强行打对手的先知，但这先知也没有回城啊，就算打死了也就打死了呀。这边呢，点掉对手一个猎头，先知呢也是用了一下自己身上的这一个水晶球，但建成一个起风步往前走，往前走，对，要堵住位置，再来一刀，那这样没了，哎，还差一下，十一点血，再来一刀，招了两头狼，小歪呢到了两级有个加血了。那灵光的这一波也是把对手的大部队给勾引出来了，小歪加口血，但是呢，对手两根塔马上就好，好在灵光呢也是已经补了头车。那呱呱呢，其实也就根本不慌啊，知道这一波对手肯定提压不下来的，毕竟对手只有一本科技。这塔虽然造了，但灵光的三本都升完了。那这边两个苦工呢，虽然还在修，修不住的，修不住的。小歪妖术一下就行了。雷瓜连第二辆拖车都懒得出了。那这样现在兽族猎头都离开干啥？这这这不过去吗？这好歹过去帮忙打一下。那瓜呢？这边拖车呢还在慢慢砸，这根塔呢应该掉了。剑圣过来打苦工。那这样子对手没什么好防守了，这一波的话可以撤了。这波 T R 呢，感觉还是雷声大雨点小啊。灵光这时候呢，已经丢下迷你基地，把矿开好。那这样对手现在的问题就是家里的二本刚刚在升，先知呢又是刚刚复活出来，再想来一波 T R 呢，感觉不可能了。那呱呱呢，好在投车只有一辆啊，出多了其实也浪费了。灵光说不浪费，我可以天抢投车的。那先知呢，就家门口练一下这一组五四四了，快速练掉。那呱呱这边呢也是点完商店，看看是不是要往前冲了。去对对手家里看一看啊，灵光呢现在巫医也出了，家里呢就一个灵魂小屋三本升完，应该要升大四级巫医。那现在呱呱等着对手没来的情况下，要不要自己练级？呱呱呢这一场比赛还是立足于防守反击多一点啊，因为自己目前的部队不算多，进攻肯定打不了。现在的办法呢，就是说可不可以打一些神装给剑圣，或者买一些神装也行，毕竟自己已经有了风矿了。剑圣呢打了个吹风仗，直接就卖了。那对手呢这一波又来了，这一波没有拉苦工，但对手这个战术确实比较拼命的，就是压着灵光在打。那这里呢看一下灵光三发英雄选择牛头人酋长，剑圣的话买好了电球。那对手呢是把灵瓜剩余的这些怪给练掉，这也不行啊！灵瓜呢已经在侦察对手的风矿了啊。那发现对手这里呢有个兵影，直接打掉。那剑圣这边呢也是继续把剩余的怪也练一练，三级剑圣，两只小歪，一级牛头
来看一下对手现在也过来，但对手说实话，虽然看上去部队多，但面对灵瓜这三个英雄的话，其实现在打不了。这波呱呱牛头还没有升地板，其实一个地板，然后呢剑神上去打，小歪加血的话，这波猎头很脆啊。那瓜呢直接选择另一个大点了，右下角的八级满满人掠夺者，练完之后看看能不能给剑神一个爪子加十二的装备啊。这一盘的剑神就是要打一个输出装。尽量速度去秒掉对手的这一波猎头。那这边呢，打了个大法师光环也可以，这装备三个英雄都能享受。这边这个大技能可能不要了，也不拉扯了啊。那这里呢，看一下灵光呢，也是打掉了对手的兵营。这辆车子的话，要被对手大技追掉了。对手呢，目前练完了左上角的商店以后呢，也是往灵瓜的风矿去了。那这一波灵瓜是要回去，但没有回城啊，走回去。这矿呢应该守得住，对手这波猎头是打不了的。这里的这个大鸡也死了，感觉对手整个操作有点问题了啊，没跟上节奏了。灵光的三英雄还在练，但对手呢这波又来了，好在那呱呱有眼看得到。那一看对手部队多，灵光这波呢也撤了，对手呢也插了个眼，把灵光的眼给排了，顺便呢想把这个野怪给抢掉。那呱呱呢这边是妖术了一下这个野怪，把这个北极熊呢赶回来了。赶在家门口，顺势要抢，要输对手的单位之后呢，自己抢到这个怪，打了个蓝牌，给小歪。那像对手呢，又是做了无用功啊，啥也没抢到。现在的问题是，灵光光是双矿运作的啊，虽然部队不多，但攒了非常多的钱，有钱就不一样了。而对手的话，感觉现在分矿始终是没有开。再呢，虽然说三本也快升完了。但是再转狂战士呢，感觉还是稍微有点慢，慢了一点。那瓜呢，继续把这眼排掉，买了个高达，现在木材有点缺。家里呢还是生产无一，这边继续排眼，同时呢小外是来到了市集，又买了个蓝牌嘛，这是给牛头买了个勇气勋章，这蓝牌是刚刚打到的。那剑圣说你们都买，我也要来看看有什么装备。一双葵靴，哎可以哦。这剑圣又买了个头环，哎这一波剑圣。瞬间到七十五攻了呀，三十八点敏捷，这波装备可以，牛头装备也好啊，买了勇气勋章了。那这样子现在对手想打灵瓜这三个英雄真的有点困难了，没那么容易了。对手呢也是出了个巫医在排眼，但呱呱呢还是想念左上角的这一个八级满满人。红色手足目前三发英雄是来个深渊领主，想克制一下灵瓜的神装剑圣啊，的升级恐惧好像也可以。确实，现在呱呱这个剑圣的话，只有三级，一到暴击已经到了两百一十九了。如果等级再高一点的话，感觉这个剑圣真的无人能打。那这边呢，打了个牛头人光环一般般了，本来自己就有。对手呢，这波抓过来，灵光要不要打？其实可以尝试一下。恐惧号就来一下，牛头有没有地板？准备踩一脚，剑圣被妖术了。灵光这边牛头上去，等一看对手狂战士数量比较多。感觉对呱呱来说呢，好像是想撤的，但其实要打是真的能打啊！你这个剑圣的输出，对手你看反而先撤了，对手反而慌了呀，打不了这一波。那这样对手越是不打，这局越是没得玩了呀，因为灵瓜是有双矿运作的，这时候人口领先还不进攻，那一会呱呱等级装备上去之后更加难打了，两头狼瞬间就没了，剑圣你看一刀这个狂战士就没了，要注意一下剑圣，恐惧嚎叫。但是灵瓜呢有加血棒，有小歪的加血，牛头的地板，这边的这一波狂战士是真的扛不住啊。那这一波呢呱呱撤了，因为自己的剑圣一直在被对手妖术，其实也挺难受的，打不出输出，先撤一波回到家。那将牛头的人光环呢可以卖一下，给牛头呢也可以配个电球啊。这电球的好处就是说我可以一定概率打出进化效果，这样子的话有三秒钟让对手无法移动。这个其实很强的，这三个英雄的话，一人带一个，打出的概率会更高啊！这个概率是可以叠加的。一个人带六个电球都不会增加这个概率，但是呢，一个英雄带一个的话，它其实就是三倍的概率了。那灵光呢？这时候来到商店看一下，买重修了，升级镜像，用镜像来扛伤害。那对手呢？这时候也是把左上角的地精实验室呢，再再次去练掉。灵光呢逛了一圈，这边的对手也是有眼的，所以看得到灵光
，神灵柱已经到两级了。但呱呱这一波呢抓过来，正好抓到对手在练级。那看一下红色兽族呢，目前也是补了一只科多，给神渊增加一点输出了。这神渊的装备也还可以啊，有了力量加六，有了闪避护符，所以能打能扛。那这时候就看一下剑圣强还是神渊强。牛头一脚地板，剑圣继续打。领官的后排来了一个加血棒，但这剑圣呢中了恐惧嚎叫以后呢，攻击确实也降了挺多的，但是对手还是回城。打不了，灵光虽然人口少，但是这个剑圣实在有点强。准备干活。关键后排的小弯的蓝又多，一直在加血。研究完成。那将右下角的灵光矿呢，还是要开，继续开矿。这一盘的灵光就是用竞技去跟对手打，打打到对手没钱，反正对手就单矿。那这波呢，灵光主动进攻到了对手的主基地了，开始拆建筑。但对剑圣来说，拆这个有尖刺障碍的建筑有点累的。牛头上去一脚地板，先点科多。那剑圣的话，自己要小心自己的血量了。小弯呢是要满蓝的啊，所以加血也可以加一下。继续打掉一个猎头，再来打科多。剑圣呢可以砍先知，这边的禁止陷阱触发了。那这边的剑圣已经到四，甚至两级的跳皮。那这波呢，灵瓜是小歪拉着这波巫医走了，剑圣牛头呢另外走一路。这个点还没练完啊，对手是不打算开矿了吗？灵光一看不对呀、啊，你这点都不练吗？我帮你练了啊，开不开矿随意，我帮你练掉。那对手的先知目前也是买了个迷你基地，这是准备要过来开矿的。结果一看灵光已经把这个点帮忙练掉了，好尴尬。那你怎么帮我练了、啊？我这是对手的想法啊。那这边牛头呢也是打了个头环，目前灵光已经是五个头环了。这边牛头，哎呦这脚地板的位置真好啊，直接打神渊领主。哇，剑圣连续的跳劈。对手深渊要死啊！再来一刀跳劈，哎，镜像上去打，要素一下，哎，没人打这个深渊吗？再补一刀没了。这样子的话，感觉对手深渊一倒，正面没人扛了。这只科多也要死，牛头呢再来地板，剑圣镜像有的话就开一下啊，否则现在对手知道哪个是真，哪个是假。镜像一开，继续砍，牛头到三，再来一脚地板，哎呦喂，这波猎头啊，全部被踩到了，基本上。那这样剑圣连续砍，小外也到四了。我这波对手打不了正面，打不了。这剑圣太强了呀！面对这种剑圣的话，对手就根本没有办法了，没法打。那右下角灵光的矿呢，马上就好。而正面这波团战的灵光已经把对手的部队打得七零八落了啊！剑圣，我感觉还是需要去买装备，因为这种局灵光就三英雄打到底了。等明摆着了啊！巫医的话就是来个辅助。头环扔地上，给剑圣呢又买了个加四的爪子啊，加五的爪子，加五爪。那这样剑圣已经到八十一攻了，没有好装备应该是啊。那这样子剑圣攻击是挺高了，三十九点敏捷。这波继续过来，而对手呢还是想开矿的，把六点钟位置明基地丢下，矿先开一下。灵光的这波看一下是不是直接继续压着对手的主基地在打。现在问题是灵瓜三矿运作啊，这钱都用不完。啊，对手的深渊复活了，绕道走。哇，这深渊领主血量挺足的，一千一百点血，但还是架不住这个剑圣。对手呢，现在的话也是不敢出去了，到处插个眼，做好视野侦查。那呱呱呢，家里物业还在补，继续要去市集看看有什么装备可以买。灵瓜呢，现在就是斩神装，然后呢，跟对手打一波。牛头这边的装备卖掉，看一下继续买什么。给剑圣呢又配了一个勇气头盔，剑圣已经达到了八十四攻，四十二点的敏捷了。四级剑圣，四级的小歪加上一个三级的牛头。那这波呢，看一下灵瓜继续要去对手的家里。那这样对红色兽族来讲呢，他是一波嗜血大部队，但他这波部队的问题就在于输出其实挺够的，但是扛不住啊。深渊也只有两级，怎么扛呢？根本架不住灵瓜剑圣的输出啊。呱呱这一波就三英雄在打输出啊，小歪加血剑圣输出牛头控制，三个英雄的分工也很合理。现在深渊往前冲，进来个妖术，这边呢先把对手后排的狂战士打掉。这边镜像剑圣呢还是能扛伤害，禁止陷阱触发，牛头地板，恐惧嚎叫出来之后呢镜像解一下，那这样对剑圣来说呢打谁打狼也可以，先把狼打掉。这边嗜血的狼啊，嗜血三级狼是挺强的，但灵瓜这个剑圣也不弱，牛头一脚地板，剑圣一个跳劈，两百二十二。一个狂震直接倒地，剑圣呢再开镜像，再继续砍。虽然领主已经没有蓝了，你看灵瓜的剑圣不停的输出啊，对手根本打不了，一刀二幺九又一个狂震倒地
虽然有失血的狂战士，但是对手的话，输出都打在镜像剑圣身上啊，这样子整个输出浪费了很多。灵怪的剑圣呢还在输出，小丸的身还有蓝，还可以加血，再加一口牛头，再来一脚地板，对手这先知走不掉，一刀二三幺，先知扛不住，再妖兽禁止陷阱触发，再来一刀，哎呀，牛头刀死，先知没了。那将先知一倒的话，对手打不了。这边呢，再来一下地板，这个两只四维领主也不行。对手这时候打出奇迹，我们恭喜林呱呱，最终呢还是获得这场比赛胜利。也是感谢兄弟们收看，再见。